بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يهزنون شمانيتو ديني بهاي ابن بونيرا الله فك رب العالمين روشان سا ابن في نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رقور درود السلام رقوري ألقو كي شكون شماي آرابنا دن نبو साढ़े नयटा बजते जा कारण आलोचना शेष करते हैं तरह आर बस किस अपने जो पुरस्कार आरपे खावा दावर व्यवस्था आर मस्जिद आलोचना इसलमिक सेंटर भरे हम तो असुविधा छो ना रत बारोटा एक चाली दिल को असुविधा छो ना क्यों मस्जिदे यकम दीर्घ आलोचना आसले कुचित नसा पर विशेषकर अधिकांश आर्मी दार्सगुल्लो देखें जो मागरे बसार मजखानी है क्यों प्रवसर आसले मागरे बसार मजखने फिर होते पर जार फले प्रोग्रामगल अपन राखी अनेक चेष्टार पर एम एसा पड़े दीर्घ समय मस्जिद खुले रखा ये आसले एक चिंता रखते हैं जो अने बुझे ना जार फले अने आसे आराम आसे खे दे आसवा आसे क्षकर्म सर आसरा इसे आसले दिन कथा सुनते पाए शेषखने इसे पहुँचे जेटा भलो लागे ना दृष्टिकटु लागे तो जेको कारण हक अलहमदुल्ला सही सलामत पहुँचे गे कि आज के एम एक प्रयोजन छम जे जदि वादा ना थकत पूर्व थे ये तो आज के आसतम ना एम जदि साधारण आलोचना हो तो मासिक आलोचना ना हो तो वादा यको ना थकत विज्ञापन तभी आसतम ही ना आज के हतो से खेल ऐले जथेष एम जथेष आलोचना जथेष हो गए विषय वस्तु इच्छा कर हजर फजिलत हजर इहकाल परकाल उपकारिता सम्पर्क आलोचना करब क्यों विषय एत लम्बा जो कम पक्षे एक घंटा प्रयोजन एज आज के स्थगित रखे इर्शा आल्लाह तला सामने बृहस्पतिवार ना हमले पर बृहस्पतिवार इनशाला इसलमी सेंटर यह विषय आलोचना है हज तो आसबे तब जरा हजे जेते इच्छुक बर जर ओपर आल्ला पक हज फरज कर दिए एखो फरज हज आदाय करें तन थके मानसिक दिक्कत के आर्थिक दिक्कत के आर जे सब प्रयोजन रे हजर आगे से सब दिक्कत के प्रस्तुति नीन जाते आपनर नियते आल्ला बरकत दान करें एखन थ नियत करबें जो हजटा सारबले तो नियत गुणे बरकत आंचलिक भाषा नियत गुणे बरकत इन्नमलियात हादिसर व्याख्य बोलते हैं मानुषर क्षकर्म नाम रोजा हज जकत इत्यादि इबादत बंदेगी हजे ये निर्भर कर कीसर ओपर नियतर ओपर हमार कम पैसा लागसे फिर पासी ना पासी ये सब देखा देखें हमें हज करब आल्ला हज फरज कर नियत जदि राखें ये हमारे प्रथम क्ज हमारे बाड़ी घर तैरी करा प्रथम क्ज नए देशे थार मत चल मत बाड़ी घर आज फरज हज हमें करब जो नियत करें तो आल्ला सहज कर देवें फैज आजमता फतवकाल आल्ला 
যদি দেহ সংকল্প হয়ে যাও অন্তরে যদি আপনি প্রতিজ্ঞা করেন যে আমি ইনশা আল্লাহ এবারে হজ সারব তো আল্লাহ বলছেন ফাতাওয়াক্কাল আল আল্লাহ আল্লাহর প্রতি ভরসা করো ইনশা আল্লাহ আল্লাহ পাক তৌফিক দেবেন কিন্তু নিয়তেই যদি দ্বিধাগ্রস্ত হন করব কি করব না এত কত টাকা লাগছে দেখি যদি ফ্রিতে ফ্রিতে পেয়ে যায় দু চার হাজার এক দেড় দুই হাজার টাকায় ইত্যাদি ইত্যাদি বা এমনিতে একবারে এইরকম কিছু লোকেরা আছে তো ওই রকম করলে আসলে হজ মানুষের নিয়তের ওপর নির্ভর করছে গুরুত্বপূর্ণ একটি ইসলামের এবাদে এই জন্য আজকে শুধু এতটুকু বলবো যে হজের প্রস্তুতি নেন আর্থিক দিক থেকে হালাল পয়সা জমা করেন হালাল লুজি খান যাতে করে হজটা কবুল হয় আর মানসিক দিক থেকে প্রস্তুত থাকেন ইমানি দিক থেকে প্রস্তুত থাকেন ইমানিক দিক থেকে প্রস্তুত হওয়া হচ্ছে যে হজের আগে যেই কাজগুলি ফরজ সেই কাজগুলি যেন আপনার পারফেক্ট থাকে ফুল থাকে হজের আগে আরও কয়েকটা ফরজ আছে ইসলামের রুকুন চারটা তাই না তাহলে ওই চারটাকে আগে পুরা করতে হবে হজ করার আগে আপনাকে আপনার কালেমা শাহাদাত ঠিক রাখতে হবে লা এলাহ ইল্লাল্লাহ বলেছেন তার বিপরীত যেন আপনার আকিদা আমলে শির্ক না থাকে দুর্গা না থাকে দরগাও না থাকে জি জীবিত না থাকে মৃত না থাকে কেউ দিতে পারে ভালো মন্দের মালিক এইসব শির্কি আকিদা যেন না থাকে আগে লা এ রাহিল্লাহকে ঠিক করুন তারপরে কালে মাথায় এবার দ্বিতীয় অংশ মোহাম্মদ রসুরুল্লাহকে ঠিক করুন ঠিক করা মানে মুখে শুধু বলা জিকির পড়া নয় মোহাম্মদ সাল্লাম আল্লাহ রসুল মানে আল্লাহর তিনি দূত আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর যে আপনার থেকে কামনা চাওয়া হ্যাঁ যে এইভাবে এবাদত করতে হবে এটা কার মাধ্যমে জানবেন রাসুলের মাধ্যমে তিনি হচ্ছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সুতরাং মোহাম্মদ রসুল্লাহ কোনো মন্ত্র না কোনো জিকির না আর শুধু মুখে পাঠ করা নয় হ্যাঁ আর মনে শুধু বসিয়ে নেওয়া নয় বরং অন্তরে বসিয়ে নিয়ে বিশ্বাস করে কথায় উচ্চারণ করে কাজে বাস্তবায়ন করা আমি রসুলের তরিকা ছাড়া অন্য কোনো তরিকা বুঝি না আমি এসব তরিকা ফরিকা বুঝি না একমাত্র মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের তরিকা ছাড়া এক এক আল্লাহর এবাদত ছাড়া কারো এবাদত বাসনা বুঝি না আর এক রসুলের তরিকা ছাড়া অন্য কোনো তরিকা বুঝি না এটা হচ্ছে প্রথম কাজ আপনার জি আল্লাহ এবাদতের জন্য পয়দা করেছেন এবাদত আল্লাহর আর এবাদত কেমন করে করতে হবে এটা জানার জন্য আল্লাহ পাঠিয়েছেন রসুল রসুলের তরিকায় আমাকে এবাদ বন্দি করতে হবে আমার আকিদ আমল ঠিক করতে হবে তারপরে দ্বিতীয় পর্ব হচ্ছে সলাদ পাঁচ অক্ত সলাদ পাঁচ অক্ত সলাতে যদি এক রাকাত ঘাটতি থাকে এক রাকাত দুই রাকাত ঘাটতি সব ঠিক আছে শুধু ফজরে গোলমাল তাহলে আপনার হজের নিয়ত করে লাভ নেই এইরকম হজ করতে আমি নিষেধ করব কারণ এই হজ কাজে আসবে না ফালতু টাকা পয়সা নষ্ট করবেন হ্যাঁ জাহান নামের রাস্তায় আছেন ওই রাস্তা দিয়ে থেকে যাবেন সুতরাং লাভ নেই আগে আপনার নামাজ ঠিক করুন সলাদ ঠিক করুন পাঁচ অক্ত নামাজ ঠিক করুন পাঁচ অক্ত নামাজে জামাতে যাচ্ছেন না জামাতে যাওয়া ফরো জামাতে যাওয়াটা আগে ঠিক করেন আগে জামাতে যাওয়া ঠিক করেন তারপরে যখন দেখছেন আলহামদুলিল্লাহ আমার পাঁচ অক্ত ফরজ নামাজ ঠিক হয়ে গেছে সন্নত বাধ্যতামূলক পড়তে বলছি না আপনি সন্নতের হেফাজত করবেন আপনার নেকির অঙ্ক বাড়বে কিন্তু সন্নতর কারণে জাহান নামে যেতে হবে না সন্নতে ঘাটতির কারণে কিন্তু ফরজে এক রাকাত ঘাটতির কারণে জাহান নামে যেতে হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই কোরআনে মাহাদি সে কথাই বলে এটা হচ্ছে আমার ইমান এই ইমান নিয়েই আছি আর এই এমান নিয়ে যেন আল্লাহ পাক যেন মৃত্যুবরণে তৌফিক দান করেন পাঁচ অক্ত সলাদ যখন ঠিক হয়ে গেছে তখন জাকাত ঠিক করুন যাতে করে আপনি যা খাচ্ছেন দিনে কয়েকবার করে ওইটা হালাল হয় মানে হারাম খেয়ে দিয়ে যদি আল্লাহর এবাদত বন্দি করেন দোয়া করেন আল্লাহ রাজি হবেন না আর তার যতই এবাদত বন্দি করেন যেই গোস্ত যেই রক্ত হারাম দিয়ে তৈরি হচ্ছে সেই গোস্ত সেই রক্ত কোথায় যাবে জান্নাতে যেতে পারবে না পেনবি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আউলাবি যে কোনো গোস্ত তৈরি হয়েছে উদ্গত হয়েছে জন্মেছে বেড়েছে ওজন বাড়ছে আপনার কিন্তু কি খে ওজন বাড়ছে ধীরে ধীরে ওজন বাড়ছে আপনার আপনার ছেলেদের ওজন বাড়ছে জি হ্যাঁ কিন্তু কি খে নাবা তামিনাস হতে হারাম খে সুদের টাকা ঘুষের টাকা জুয়ার টাকা হারাম ব্যবসা বাণিজ্যের টাকা বেমানি করা টাকা আত্মসাত করা টাকা নয় ছয় করা টাকা দো নম্বরই টাকা হালাল তরিকায় উপার্জিত হয়নি 
হালাল রুজি নয় এই খেয়ে দিয়ে যদি আপনি গোস্ত তৈরি করেন রক্ত তৈরি করেন শরীর তৈরি করেন বডি তৈরি করেন ফান্নার ও আউলা বেহি জাহান নাম তার বেশি হক রাখে এটা হচ্ছে নবী করিম সাল্লা সাল্লামের কথা জাহান নাম তার বেশি হক রাখে তাহলে নামাজও পড়লেন কালেমাও ঠিক করলেন কিন্তু রুজি ঠিক করলেন না তাহলে আপনার এই শরীরের হকদার কে জান্নাত নয় জাহান নাম এটা প্রিয় নবী সাল্লাহ সাল্লামের কথা জাকাত দেন হারাম মুক্ত হন জাকাত না দিলে রুজি হারাম হয়ে যায় ঠিক তেমনি হারাম উপার্জন করলে রুজি হারাম হয়ে যায় হারামের মিক্সচার করলে রুজি হারাম হয়ে যায় মিক্স হ্যাঁ মিক্স আপনার গোস্ত তৈরি হচ্ছে হালালও তৈরি হচ্ছে হারামও তৈরি হচ্ছে জাহান নামে যেতে হবে এটা যখন হয়ে গেছে জাকাত দেওয়া হয়ে গেছে তখন রমজান মাসের বছরে তিরিশ উনত্রিশটা রোজা ফরজ আছে ওই রোজাতে যা ঘাটতে না থাকে আজকাল গরমের দিনে অনেকে রোজা রাখেন না রোজায় যদি এই গোটা মাসের না রেখে থাকেন আর হজের নিয়ত করেছেন দেশে চলে যাব হজটা করিনি রোজা বলছে রোজা করিনি করব আগামী দিনে করব আশা করছেন কিন্তু গত রমজান রোজা রাখেননি তার আগেও ফুল রোজা রাখেননি কিছু রাখেন কিছু রাখেন না অধিকাংশ মুসলিমদের ভিতরের খবর নিয়ে দেখেছি যে ফুল রোজা রাখে না ফুল রোজা রাখে না এরা আশ্চর্য হয়ে যাবেন এক ভাই গত গত ইফতার ক্যাম্পে এসে এবার এবারই বলছে যে শেখ আমার বিল্ডিংয়ে যতগুলি লোক থাকে আমার রুমে সবগুলি বেরোজদার সবগুলি বেরোজা আর সবাই এফতার করতে এসছে সবাই এফতার করতে এসছে আমি শুধু রোজা রাখি তো কি করা যায় এসে আছে ওরা বেরোজাদার খেতে এসছে এফতারি খেতে এসছে আমাদের এফতার ক্যাম্পে তা আমি বললাম যে মানুষকে অপমান করা তো ঠিক হবে না দোয়া করে আল্লাহ ওদেরকে হেদায়ত দান করুক এবং ওদের অন্তর আল্লাহ ভয় দিক যে একে তো রোজা রাখিনি পরে আর অপরাধ হচ্ছে উপরন্তু যে যারা রোজাদারকে এফতার করাবার জন্য দান খাইরাত করেছে দিয়েছে সেই খাবার খাচ্ছে তো আসলে এদের কিঞ্চিত পরিমাণ নেই যারা রোজা রাখেনি তারা বে নামাজি আসলে তারা যে নামাজ নেই তো রোজার কথা সে আমের কথার কি বলবে যখন চার নম্বরে ইসলামের পিলা রোজা ঠিক হয়ে গেছে পাঁচ নম্বরে নিয়ত করুন যে বাইতুল্লার হজটা সেরে যাব এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই বছরই ফরজ হয়েছে বিলম্ব করা যায় নাই তাড়াতাড়ি এই বছরই হজটা সারতে হবে আশ্চর্য হয়ে যায় আমাদের দেশের মানুষের ওপর যে হজের ক্ষেত্রে এত কেন বিলম্ব করে দেশের মানুষরা বিশ বাইশ বছর বয়সেই হয়তো হজ ফরজ ছিল পয়সা আছে কিন্তু সত্তর আশি বছরের বুড়া না হলে হজে আসবে না দুনিয়ার সমস্ত কাজ কাম সারবে হারাম খেতে হলে মন ভরে সারা জীবন ধরে হারামটা খেয়ে নিবে কারণ হজ করে আসার হারাম খাওয়া যাবে না হজ করে এসে আর একটা জাহেলিয়াত আছে জমিতে পা দেওয়া যাবে নিজের জমিতে নাকি পা দেওয়া যাবে না মাঠে কাঠে নামা যাবে না হ্যাঁ আর হারাম তো খেতে যাবেই না এই আশা করছে সেই জন্যই ওই বুড়ো হওয়ার পরে সত্তর পঁচাত্তর বছর বয়সে রিটায়ার হওয়ার পরে চাকরি করলে না হলে ছেলে মেয়েদের সব বিবাহ সাদী সারার পরে আর যখন কোনো কাজের লাইক না অযোগ্য কোনো কাজের যোগ্যতা নেই তখন শেষখানে চল হজটা সেরে আসে আর এখানেও মসজিদের খাদে মসজিদে শুধু খাদেম না আমি চিনি আর আশেপাশের মহল্লাতেই আমাকে আজকে থেকে তিন চার বছর আগে বলছে যে শেখ ইসলাম সেন্টার থেকে হজ হচ্ছে বলছি কেন কার জন্য বলছে আমার জন্য আমি হজ করেনি তাকে অনেক দিন থেকে চিনি অনেক দিন ধরে থাকে কেন হজ করেনি আপনি থাকে বিশ পঁচিশ বছর আগে থেকে আমার আগে থেকে মনে হয় থাকে তো যাই হোক আর মসজিদে নামাজও পড়ায় যখন ইমাম না থাকে সৌদি ইমাম না থাকে তার নামাজও পড়ায় তো হজ করেননি অনেক দিন হয়ে গেল আপনার এখানে না বলছে শেখ দুঃখের বিষয় এখনও হজ করা হয়নি হজ করা হয়নি তাহলে বলেন যে হজ সম্পর্কে আমাদের কত অনীহা বলেন আর অভক্তি বলেন আর হজের গুরুত্ব লেস আমাদের কাছে গুরুত্ব নেই যাই বলেন যে হজটা শেষ কাজ সব কাজ সেরে যখন চাইব যে ফিনিশ চলে যাব যাক হজটা করে যাই আর না হলে ছোট হজ তো আছে না হলে ছোট হজ তো আছে ছোট হজ নিয়ে খুশি যাক হ্যাঁ দেশে গেলে কমপক্ষে বলবো যে বড় হজ করিনি ছোট হজ করে এসেছি মানুষকে ধোকা দেওয়া ছোট হজ বলে কিছু নেই আসলে ছোট হজ বলে কিছু নেই উমরা আছে উমরাকে ছোট হজ বলে না এটা আমাদের দেশীয় কথা তো এই কথাগুলি বলতে গিয়ে লম্বা হয়ে গেল কিন্তু আয়াতের সাথে আমার সম্পর্ক আছে হজ সম্পর্কে আলোচনা করব না কিন্তু হজের আগে যেগুলি সেগুলি সংশোধন আর হজটাও করতে হবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন মুসলিমকে সোজা চলতে বলেছেন যখন আমরা আলহামদুলিল্লাহ মুসলিম তাহলে কি করতে হবে সোজা হ্যাঁ 
সৌদির একটা ভাষা বলে আপনারা আমাদের চাইতে বেশি মুখস্থ রাখেন হ্যাঁ কারণ আপনাদেরকে বোঝানো যে বললে মাফি মিন্না মিন্না বলে না মিন্না মিন্না মানে কি হ্যাঁ মিন্না মিন্না মানে এই দিকে চলিয়ে না ওই দিকে চলিয়ে না বুঝেন না এটা কোনো শুদ্ধ ভাষা নয় কিন্তু আপনারা সবাই বুঝেন এটা কথা তো মুসলিম হইলে মাফি মিন্না মিন্না জি হ্যাঁ এদিকে করবো এদিকেও করবো এদিকেও কিছু খাবো এদিকেও কিছু খাবো হ্যাঁ পাপও করবো নেকিও করবো জান্নাতে যাওয়ার কাজও করবো জাহান্নামে যাওয়ার কাজ করবো এটা ইস্তিফা মানা এটা সোজা মুসলিমের কাজ না ভাই সোজা মুসলিম হন সহজ ভাষা আমার ভাষা এত সহজ করে বলছি আপনাকে যে অন ক্লাসও পড়েনি সেও যেন বুঝে আর যদি সে পিএইচডি করে আসে সেও যেন বুঝে আর সেও যেন কবুল করে ও বলুক যে ভাষা জানে জানে না সেটা আমার দেখার বিষয়টাই তো বলছি যে সোজা মুসলিম হইতে হবে এই মর্মে কোরআন এখানে নেমে বেশ কিছু আয়াত রয়েছে একটি আয়াত পেশ করেছি সুরাই আহকাফ থেকে ইন্নাল্লাজিনা কালু রব্বন আল্লাহ সুমাস্তাকামু নিঃসন্দেহে যারা বলল যে আমাদের মালিক আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ মানে মমিন মুসলিম হইল অন্য ভাষায় যে ব্যক্তি নিজে মমিন মুসলিম হইল রব্বন আল্লাহ বলল মানে সে হচ্ছে মমিন মুসলিম কাফের নয় অমুসলিম নয় মমিন মুসলিম হইল মমিন মুসলিম হয়ে যখন গিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ পড়ো জন্মসূত্রে হয়ে গেছি আলহামদুলিল্লাহ সবচেয়ে বড় আলহামদুলিল্লাহ আর যারা জন্মসূত্রে হয়নি কিন্তু আল্লাহ এখনো তৌফিক দিয়ে দিয়েছেন বিশ ত্রিশ চল্লিশ বছর বছর নিয়ে মুসলিম হয়ে গেছেন বলেন আলহামদুলিল্লাহ যে আন কাজা কামিন আন্নার আল্লাহ পাকের শুক্রিয়া যে তোমাকে জাহান্নামের পথ থেকে রক্ষা করেছেন আল্লাহ পাকের উপর আলাই জি তো যখন মমিন মুসলিম হয়ে গেছেন রব্বন আল্লাহ কে আমাদের মধ্যে আছে যে বলবে না যে রব্বন আল্লাহ ঠিক না রব্বন আল্লাহ আমাদের রব কে আল্লাহ কবরে যখন যাবে আমরা যখন কবরে যাব তখন তিনটা প্রশ্ন হবে প্রথম প্রশ্ন হবে মান রব্য কা তোমার মালিক কে রব কে সৃষ্টিকর্তা কে পালন কর্তা কে জবাবে কি বলবেন রব্বি আল্লাহ এক বচন হচ্ছে রব্বি আল্লাহ আমার রব আল্লাহ আর কোরআনের এ আয়তে রয়েছে রব্বন আল্লাহ যারা বলল যে আমাদের রব আল্লাহ বহু বছর রব্বন আল্লাহ যদি দুনিয়াতে বলেন তো কবরে রব্বি আল্লাহ বলতে পারবেন আর দুনিয়াতে যদি রব্বি আল্লাহ না বলেন রব্বন আল্লাহ আমাদের রব আল্লাহ না বলেন তো কখনো মৌতের পরে বলতে পারবেন না যে আমাদের রব আল্লাহ যারা বলল রব্বন আল্লাহ কিন্তু আল্লাহ রব আর আল্লাহকে মানেন না আল্লাহর পথে চলেন না বাঁকা পথে চলেন তাহলে কি আল্লাহকে মানা হইল রব মানা হইল বাপের ছেলে আপনি লোকে জিজ্ঞাসা করলে যে আপনার আব্বা কোনটা বলছে এটা আমার আব্বা কিন্তু আপনার আব্বার কোনোটাই মানেন না আপনি আদেশও মানেন না আর নিষেধাজ্ঞাও মানেন না আপনি তাহলে আপনার বাপ আমার কি বলে আমি কি তোর বাপ তোর কি বাপ না আমি তোর বাপ নয় তুই আমাকে মানিস না কিসের বাপ আর কিসের ছেলে তুই ঠিক না ঠিক কি না বলেন আপনি যদি ছেলে জন্মে থাকেন তো আপনিও বলবেন ছেলে মেয়ে ছেলে মেয়েরা যখন সাবালক হবে আর যখন মানবে না আপনাকে আল্লাহ না করে এরকম হয় আপনার তখন আপনিও বলবেন যে তুই আমার জন্মাই না তুই আমার ছেলেই না ঠিক না আমি তোর বাপ না আমাকে বাপ বলবি না রাব্বন আল্লাহ বলছেন তাহলে কি করতে হবে আল্লাহ বলছেন সোমাস তা কাম তাহলে সোজা হয়ে গেল সোজা হয়ে যেতে হবে যখন রাব্বন আল্লাহ বলেছেন তাহলে কি করতে হবে সোজা হয়ে যেতে হবে এই সোজা কেমন করে হবেন এই দু তিনটি কথা বলে শেষ করব কেমন করে সোজা হবেন যদি সোজা হয়ে যান আল্লাহকে রব মেনে নেওয়ার পরে তো আল্লাহ বলছেন ফালা খাউফুন আলেহিম তাদের কোনো ভয় নেই কোনো ভয় নেই আপনার খবরের জীবন বলে ভয় হিসাব নিকাশ বলে ভয় জাহান নাম বলে ভয় আল্লাহর আজাব বলে ভয় যে কোন খানে যে ফেসে যাব কোনো ভয় নেই সোজা যদি চলেন তো ফালা খাউফুন আলেম কোনো ভয় নেই ও আল্লাহ জানুন আর কোনো চিন্তাও নেই সামনে যেদিকে যাচ্ছেন ওইদিকে ভয় ভয় করছেন যে কি জানি কি আছে না আছে ভয় নেই যেদিকে যাচ্ছ ওইদিকে ভয় নেই মতের পরে কোনো ভয় নেই যেদিকে আগামী জীবনের ক্ষেত্রে ভয় নেই পিছনে যে ছেড়ে এসছেন ওইটা নিয়ে টেনশন হয় চিন্তা হয় যে হাই রে এটা হইল না ওইটা হইল না এটার কি হবে ওইটার কি হবে তো যখন মতের মুখে পাড়ি দিচ্ছেন আপনি মতের দ্বারে সেই সময় পিছনে স্ত্রী ছেড়ে যাচ্ছেন ছেলে মেয়েদেরকে ছেড়ে যাচ্ছেন হ্যাঁ 
ধন সম্পদ ছেড়ে যাচ্ছেন ছেলে মেয়েরা নাবালক নাবালিকা রয়েছে এদের কিছুই করে দিতে পারলাম না একটা হয়তো বাড়িও করতে পারিনি ইত্যাদি থাকবে কোথায় এদের ইনকাম কোনো সোর্স নেই কি করে খাবে এসব চিন্তা করিও না ওয়ালাহ মেহাজানোর কোনো চিন্তাও নেই দুটি কথা দুটি কাজ করেন দুটি ফল আল্লাহ বলছেন আল্লাহ করে অব্বলো মেনে নেন আর সোজা মুসলিম হয়ে যান হ্যাঁ সোজা মমির মুসলিম হয়ে যান তাহলে কোনো ভয়ই নেই কোনো চিন্তা নেই আল্লাহ পাক এই বিষয়টিকে সুরা ফুসালে তো লম্বা করে বলেছেন যেটা বললে কথা লম্বা হয়ে যাবে যারা রব্বন আল্লাহ বলল সোমাস্ত কামু তাতা নাজদেল আলিহুল মালা আইকাতু আল্লাহ তা কাফু আল্লাহ তাহ জানু এই দুটি কথা চলে আসলো ও আব শেরুবিল জান্না জান্নাতের সুসংবাদ আল্লে তিকুন তুম তু আদুন যার ওয়াদা করা হয়েছে এইভাবে চললে না হনু আউলি আফিল হায়াতির দুনিয়া তো ফেরেস তারা বলবেন যে আমরা তোমাদের বন্ধু ছিলাম অফিল আখের আর পরকালেও তোমাদের বন্ধু ওয়ালা কুম ফিহা মাতাসতাহি আনফুস কুম জান্নাতে যা চাইবে তাই পাবে ওয়ালা কুম ফিহা মাতা দাউনার যা তোমাদের মনে তলব হবে তাই তোমাদের জন্য রয়েছে নজুল আমিন গাফুর রহিম আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তোমাদের আতিথ্য করবেন মেহমান নওয়াজি করবেন আল্লাহ মেজবান হবেন তোমরা আল্লাহর মেহমান হবে জান্নাতে রব মেনে নিতে হবে আর সোজা মুসলিম হইতে হবে সোজা মুসলিম কেমন করে হবেন সোজা মুসলিম হওয়ার জন্য প্রথম যেই কাজটি করতে হবে সেই কাজ থেকে শুরু করি তার আগে একটি হাদিস বলে ওই দিকে বাড়ি পিয় নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামকে সুফিয়ান বিন আবদুল্লাহ সাকাফি জিজ্ঞেস থেকে বর্ণিত তিনি বলছেন ইয়ার আসুন আল্লাহ কুল্লি ফিল ইসলামে কৌলান আমাকে ইসলামের ক্ষেত্রে একটি সার সংক্ষেপ কথা বলে শর্টকাট চাই শর্টকাট কোরআন হাদিস আছে না অন্য তরিকা আছে হ্যাঁ শর্টকাট কোরআন হাদিস আছে আর যারা বলবে আমাদের তরিকাটা চিস্তি আর সাবেরিয়াটা হচ্ছে শর্টকাট হ্যাঁ সহি কথা না মিথ্যা কথা মিথ্যা কথা মানুষের বানানো কথা কখনো শর্টকাটটা মানুষের বানানো কি করে শর্টকাট হইতে পারে আল্লাহ যা দিয়েছেন সেটা শর্টকাট দেখেন আর কত শর্টকাট রব্বন আল্লাহ বলেন সোজা চলেন কত শর্টকাট তাহলে কোনো চিন্তা নেই জি কোনো চিন্তা আপনি আল্লাহর অলি আল্লাহর অলিদের কোনো চিন্তা নেই আল্লাহ সুরাই অনুসরণ আল্লাহ ইন্না আউলিয়া আল্লাহে লা খাউফুন আলহি ওলা হয়ে আছে একই কথা আল্লাহর বন্ধুদের না কোনো চিন্তা আছে না ভয় আছে আর আল্লাহর বন্ধু তাহলে কারা দুটি আয়তের সমন্বয় করলে যারা রব্বন আল্লাহ বলার পরে সোজা মুসলিম সিদা সাদা মুসলিম হন বাঁকা মুসলিম হয়ে না সোজা মুসলিম হইতে হবে এখন সোজা মুসলিম হইতে হলে হাদিস কিছু নাই যখন সাহাবি জিজ্ঞাসা করলেন কুল্লি ফিল ইসলামে কৌলান না আস আলু আনহো আহাদান বাদাকা আপনার পরে আর এই বিষয়ে যেন কাউকে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন না হয় রসুরুল্লাহ সাল্লাম বললেন দুটি কথা কুল আমান্ত বিল্লাহ সুম্মা ইস্তাকিম বলো আমি আল্লাহর প্রতি ইমান নিয়ে এসেছি রাব্বন আল্লাহ ওই যে আয়াতে আছে হাদিস আছে আমান তো বিল্লাহ আমি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করেছি আল্লাহ যা বলেছেন তা বিশ্বাস করেছি আল্লাহ যে রাসুলকে পাঠিয়েছেন বিশ্বাস করেছি আল্লাহ আখেরা জান্নাত জাহান্নের কথা বলেছেন বিশ্বাস করেছি আল্লাহ নামাজ ফরজ করেছেন বিশ্বাস করেছি আল্লাহ হজ ফরজ করেছেন বিশ্বাস করেছি আমান তো বিল্লাহ আল্লাহর প্রতি এবার নিয়ে এসেছি সোমাস তাকিম তারপরে সোজা হয়ে যাও ইস্তেকাম মানে কি ইস্তেকাম মানে সোজা হয়ে যাওয়া কামা এখন মানে দাঁড়ানো হ্যাঁ কামা থেকে হচ্ছে ইস্তাকিম তাহলে সোজা যে দাঁড়িয়ে যাই সে হচ্ছে মোস্তাকিম মোস্তাকিম নাম রাখে হ্যাঁ রাখে না মোস্তাকিম মানে সোজা এটা এই যে সোজা আছে এটা হচ্ছে মোস্তাকিম এটা সোজা না মাকা জি সোম মোস্তাকিম তারপরে সোজা মুসলিম হয়ে যাও এই নবী করিম সাল্লাহামের ওসিও দুটি কথায় আহমান্ত বিল্লা আল্লাহর প্রতি ইমান নিয়ে আসো আর সোজা মুসলিম হয়ে সোজা মুসলিম হওয়ার জন্য প্রথম আল্লাহর দিন সম্পর্কে এল এম শিখতে হবে এল এম শিখতে হবে আমি মসজিদে পৌঁছিতেই ইঙ্গিত শুনলাম আমাদের ছোট ভাইয়ের বক্তব্যে যে আপনারা বই অনেকে নিতে আগ্রহী না কিতাব নিতে আগ্রহী না কিতাব যদি আপনাকে দেওয়া হয় তো নিতে আগ্রহী না কিন্তু যদি হ্যাঁ একটা মোবাইল কার্ড দেওয়া হয় ওইটাই দেন যাই নামাজ দেয় ওইটাই দেন হ্যাঁ ওইটাই দেন আমাকে জি হ্যাঁ কিতাব নিতে আগ্রহী না আর যদি কিতাব নেন অনেকে আগ্রহের সাথে ফিরি পেলে কিতাব নিয়ে নেবেন অথবা পয়সা দিয়েও নেবেন এক শ্রেণীর লোক আছে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের অনেক ছাত্র আছে পয়সা দিয়েও কিতাব নেই এই নয় যে সব ফিরি ফিরি আসায় থাকে মেলা শ্রেণীর মানুষ আছে জি হ্যাঁ 
তো এখন আলহামদুলিল্লাহ আমাদের মুসলিম ভাইদের মধ্যে কল্যাণ আছে অনেকে পয়সা খরচ করে কিতাব নিচ্ছে কিন্তু যারা পয়সা খরচ করেও কিতাব নিচ্ছে অথবা আগ্রহের সাথে কিতাব নিচ্ছে নিজে পড়ার প্রয়োজন মনে করে মনে করে যে আমি কিতাবটা নিয়ে আমার বাপকে দেব মাকে দেব ছেলেকে দেব মেয়েকে দেব ভাইকে দেব দেশবাসীকে হেদায়ত করব আর না হলে ফেলে রাখে মহিলা আবর্জনা পড়ে থাকে বাসায় নিয়ে গিয়ে সেলফ সাজিয়ে দিয়েছে জীবনেও কিতাব পড়ে না পড়েছেন না পড়িনি পড়ে না আগে এল এম শিখতে হবে এল এম শিখে আল্লাহ আগে ফরজ করেছেন যদি সোজা মুসলিম হন আল্লাহর দিন সম্পর্কে ফারাইজ ওয়াজিবাদ সম্পর্কে হারাম নাজাই সম্পর্কে করণীয় বর্জনীয় সম্পর্কে আপনাকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে যখন সঠিক জ্ঞান হবে তখন সহি শুদ্ধ ইমান হবে তখন বিশুদ্ধ আমল হবে তালা বলে এলমে ফারিজাতুন আলা করলে মুসলিম দিনের জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের ফরজ পেয়ে রবি সাল্লাহ সাল্লামের হাদিস তিরমিজিতে রয়েছে সুতরাং জ্ঞান অর যারা দিন এখনও শিখেননি শিখেন যারা শিখেছেন মনে করিয়েন না যে আমি আল্লাহ মাসে যে গেছি মেলা মাসলা জানছি দুটা চারটা মাসলা আমার চাইতে বেশি জানছেন ওতে মনে করেন না যে বাপরে সাই খেটে জানেন না আর আমি জেনে গেছি হ্যাঁ একজন শেখ যদি কয়েক হাজার মাসলাতে দুটা মশলা চারটা মশলা ভুলে যায় ওই দুটো চারটা আপনার মুখস্থ আছে এতে অনেকের আত্মহংকার চলে আসে যে আমি না কি হইলাম আরে শেখ ঠিক করে বলতে পারেনি আর আমি এটা ভুল ধরতে পেরেছি এই রোগ আছে আমাদের ছাত্র ভাইদের মধ্যে জি হ্যাঁ হ্যাঁ ওই যে একটা গল্প আছে না এই যে রাজার ঘরে যা আছে তা হ্যাঁ টুনটুনির কাছেও আছে হ্যাঁ ওই একটা টাকা পেয়ে গেছে গেছে রাজার ঘরে যা আসে তার টনটনির ঘরেও আছে তো এই রকম স্বভাবটা বাদ দিতে হবে এল এমটা চারিদিক থেকে শিখতে হবে আকিদার পারফেক্ট এলেম হইতে হবে এবার বন্দিগি সম্পর্কে ভালো এলেম হইতে হবে হালাল হারাম সম্পর্কে এলেম হইতে হবে আর তারপরে আপনার যেসব এলেম প্রয়োজন সেসব এলেম হইতে হবে আপনার এখনও কোরআনটা শুদ্ধ করে পড়তে পারেন না এখনও আপনি হাদিসের আরবি তর্জমাটা বুঝেন না ওই মুখস্থ কথা শুধু মাসলা মনে আছে শুনেছিলেন অথবা রেকর্ড করে রেখেছেন তাতে মনে করছেন যে জেনে গেছি হ্যাঁ এলএম শিখা হয়ে গেছে আর এলএম শেখার দরকার নাই অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে এলএম শিখতে হবে মানুষের হ্যাঁ মিনাল মাহদে এলাল্লাহ মায়ের কোল থেকে শুরু করে একবারে কবর যাওয়া পর্যন্ত কবর যাওয়া পর্যন্ত আপনি আশ্চর্য হবেন যে আমরা একটা বক্তব্যের জন্য কত পড়ি হ্যাঁ এমনিতে আমার আলোচনাটা আপনাকে ভালো লাগবে না হ্যাঁ আমি যদি ওই ওই মোমবাতির মতো করতাম তো মোমবাতির জলে শেষ পাশ নেমে গেল জি হ্যাঁ এই একটা বক্তব্যের জন্য কতগুলি কিতাব পড়তে হয় আপনাকে রেডিমেড এনে দিয়ে রিপ বাপে মেলাগুলো বিশটা মশলা জেনে গেছি আমি অনেক জেনে গেছি শেখ যেটা বলেছে সবগুলি আমার জানা আছে কিন্তু আমি কতগুলো কিতাব ঘেটে বললাম বললাম শেখ মুখরাজ কতগুলো কিতাব ঘেটে বলল কত কিতাব পড়লো কতগুলি হাওয়ালা পড়লো কোনটা সই সই পড়লো আর আপনি শুধু মাসলা যেটা মনে করছে যথেষ্ট হয়ে গেছে এল এম শেখা শেষ হয়ে যায়নি সারা জীবন এল এম শিখতে হবে সারা জীবন এল এম শিখতে হবে আমি যখন পড়াশোনা করি একসময় পড়াশোনা করতাম তখন পরিবার আমার সামনে থেকে কিতাব টেনে নিত জি হ্যাঁ যারা বেশি মোবাইল ব্যবহার করে তাদের স্ত্রীরা মনে করছে মোবাইলটা আমার সতীন হয়ে গেছে হয় কি হয় না যারা ভালো পড়াশোনা করে তাদের স্ত্রীরা মনে করে যে কিতাবটা আমার সতীন ভালো করে মনে রাখবে জি হ্যাঁ এই রকম যদি হয় তাহলে হ্যাঁ আপনি পড়ুয়া লোক আসলে পড়ছেন আপনি আসলে পড়ছেন আপনি এরকম পড়া পড়তে হবে জি হ্যাঁ এল হাসিল করতে হবে দুই নম্বরে সঠিক জ্ঞানের ভিত্তিতে আপনাকে কি করতে হবে ইমান সহি করতে হবে ইমানের ইতিবাচক দিক নেতিবাচক তৌহিদ ঠিক করতে হবে শির্ক মুক্ত হইতে হবে সন্নত ঠিক করতে হবে বিদাত মুক্ত হইতে হবে যে এই রকমের ইমান আপনার হইতে হবে ইমান শুধু আল্লাহর তৌহিদে সীমিত নয় আখেরাতটাও ইমান আখেরাতের কতটা চিন্তা আছে তৌহিদ তৌহিদ করছেন শুধু যে আমরা মাজার টাজার ওই সব মানি না আমরা ওই সব পিটটিট মানি না কিন্তু আখেরাত সম্পর্কে কোনো চিন্তা নেই যে আল্লাহ যে ধরে নেবেন কি আমাদের দিন হ্যাঁ যে তুমি এই অপরাধটা কেন করেছিলে লুকি লুকে গোপনে অপরাধ করেছিলে কোনো লোক জানতে পারেনি মানুষকে ভয় করতে মানুষকে লজ্জা করতে আমাকে তো লজ্জা করতে না যাও তুমি যার নামে যাও তখন কি অবস্থা থাকে একটু ভয় লাগে না যে সামনে আখেরাত আছে ওখানে জবাব দিতে হবে তো শুধু আল্লাহর তৌহিদটাই কায়েম করা ইমান নয় আখেরাতের প্রতি ইমান আখেরাত নিয়ে ফেরে শান্ত থাকা যে আল্লাহ কেমন করে আমি পাস করবো এটা হচ্ছে আসল ইমান 
আসল ইমান মানে কেন ইমান বিল্লাহ ইমিল আখের যে আল্লাহর প্রতি আর আখের আতি ইমান রাখে সেই ব্যক্তি ফেলা ইউজি যা রাহু সে যেন প্রতিবেশীকে পাড়া প্রতিবেশীকে আশেপাশের লোককে কষ্ট না দেয় আল্লাহর প্রতি ইমান আছে পরকালের চিন্তা আছে পরকালের প্রতি ইমান আছে যে যেতে হবে ওখানে হিসাব দিতে হবে যেন কাউকে কে কষ্ট না দেয় এটা কিনা বিকের সাল্লাম হাদিস নয় আপনি কথা দ্বারা কষ্ট দেন আর আপনার ইশারা ইঙ্গিত দ্বারা কষ্ট দেন আচার আচরণ দ্বারা কষ্ট দেন আর হাত দ্বারাই কষ্ট দেন যেইভাবে কষ্ট দেন না কেন গিবোধ করেই কষ্ট দেন আর চোগল খড়ি করেই কষ্ট দেন আর আপনি কারো সাথে আপনি বৈরি ভাব দেখে কষ্ট দেন ইত্যাদি ইত্যাদি যত দিক রয়েছে তো আখেরাত সম্পর্কে চিন্তাশীল হওয়া জি হ্যাঁ ইমান সম্পর্কে আরও মেলা দিক আছে আল্লাহ এবং পরকাল বলি খ্যান্ত করলাম ইমানে যে ছয়টি খুঁটি আছে এগুলো শুধু মৌখিক মুখস্থ রাখা না যে রসুলের প্রতি ইমান রসুলের প্রতি ইমান তো তোমার করণীয় কি রসুলের ক্ষেত্রে কিতাবের প্রতি ইমান কোরআনের প্রতি ইমান তো কোরআন সম্পর্কে তোমার আচরণটা কেমন হওয়া উচিত করণীয় কি এগুলো দেখার বিষয় রয়েছে আসলে কি ইমান আছে জি হ্যাঁ তো এই ইমানের পরে তিন নম্বরে যে কাজটি করতে হবে ইমানের সম্পর্ক হচ্ছে কিসের সাথে অন্তরের সাথে আপনার ভিতরটা খুব ভালো আমি দেখতে পাচ্ছি কি আমার ভিতরটা খুব ভালো দেখতে পাচ্ছি কি আর আমি শুধু মুখে বললে হয়ে যাবে হ্যাঁ যারা যত বেদিন আমাদের মুসলিম সমাজে তারা তত বলে যে শুধু নামাজ পড়লে হয় শুধু রোজা রাখলে হয় হ্যাঁ আর শুধু দাঁড়িয়ে রাখলে হয় আমার এইটা ভালো আমার এইটা ভালো আর এইটা ভালো হয় সব ভালো মিথুক দাবি করলে শুধু হবে দাবি করলে বাহ্যিক তার প্রমাণ দিতে হবে কেউ যদি বলে যে আমার ভিতরে সেন্ট লাগানো আছে আমার এই জামার তলায় কি করা আছে হ্যাঁ সেন্ট মারা আছে সেন্ট মারা আছে শুধু দাবি করলে হবে না সঙ্গে সেন্ট পাওয়া যাবে সেন্ট পাওয়া যেতে হবে হাতরের যেন সুগন্ধি পাওয়া যায় সুগন্ধি পাওয়া যায় দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে আর বলছে ভাই আমি ভালো করে দামি স্প্রে মেরে এসটি ভিতরে চলবে না তাহলে এটা তো শুধু দাবি করলে হবে না যে আমাদের অন্তর সাফ আর আমরা খুব ভালো মুসলিম আর ভালো মানুষ না যখন ইমান আছে ভালো তাহলে আমল ভালো হইতে হবে আল্লাহ সুরা তো আবার একটি আয়তের সাথ করেছেন ও কলি মালু হে নবী তুমি মানুষকে বলে দাও তোমরা আমল করো কর্ম করো কাজ করো কাজ করে দেখাও ফাঁসাইয়ার আল্লাহ আমাল আকুম আল্লাহ তোমাদের কাজকর্ম দেখছেন ও রাসুল আহু আর আল্লাহর রাসুলও তার জীবদ্দশাই দেখেছেন দেখছেন তার সাহাবিদেরকে দেখতেন যে কে কেমন আমল করছে সাথী সঙ্গীদের জি হ্যাঁ ওয়াল মোমেনুন আর মোমিন মুসলিমরা তোমাদের পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজন তারাও দেখছেন যে কে কেমন আমল করছো ও সাতোরা দু না এল কে কতটা আল্লাহর দিনের জন্য দান খেরাত করছো কে কেমন নামাজ নামাজের পাবন্দি করছো কে কতটা তা কপরেস গাড়ি রাখছো কে কতটা হারাম থেকে বাঁচছো কে কতটা আলাল রুজি তলাশ করছো এগুলো আশেপাশের লোকে জানতে পারে না আপনার রুজিতে যদি হারামের মিক্সার থাকে তো পাশের লোক জানতে পারবে না আপনার বাকালার মুদিখানার বিজনেস আছে আর সেখানে যদি সিগারেট বিক্রি হয় তো লোকেরা জানতে পারবে না আশেপাশের যে এই লোক মুদিখানার বাবু সহ করে আর ওতে সিগারেট বিক্রি করে জানতে পারবে না আপনি জর্দা দেওয়া পান খেলে জানতে পারবে না মমিনরাও দেখছেন সুতরাং আমল করো আমল করতে হবে আমলের বড় প্রয়োজন রয়েছে বিশেষ করে সহি আকিদার ভাইদের ক্ষেত্রে বলছি যে আকিদে আলহামদুলিল্লাহ সৌদি আরবে সে ঠিক হয়ে গেছে ঠিক হয়েছে কিন্তু এই আকিদায় না যাতের জন্য যথেষ্ট যদি হইতো তাহলে পিএ নবী সাল্লাম এই কথা বলতেন না যে মা আসফালা মিনাল কা বেই নে মিনার নার টাকনার নিচে কাপড় যতটা যাবে জাহান নামে যাবে আকিদায় দিয়ে জান্নাত চলে যাবে তো হিদ দিয়ে জান্নাত চলে যাবে তাহলে এই কথা কেন বলবেন যে টাকনার নিচে কাপড় গেলে কোথায় যাবে না টাকনার নিচে কাপড় গেলে শুধু ওই যারা মাজারপন্থী তারাই জাহান নামে যাবে বেদাতি শুধু জাহান নামে যাবে নামাজি জাহান নামে যাবে না নামাজি কিন্তু টাকনার নিচে কাপড় জাহান নামে যাবে না যে দিন একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান পূর্ণাঙ্গ জীবন বেদান সুতরাং আপনাকে আমল করে প্রমাণ করে দিতে হবে যে আমার অন্তরে আল্লাহর ভয় পরকালের চিন্তা এবং আল্লাহর একত্র প্রতিষ্ঠা করার ইমান যে আছে এর প্রমাণ দেখো আমার আমল এ ফরজ নামাজের মাধ্যমে আর তারপরে জাকাতের মাধ্যমে দিনের খেদমতের মাধ্যমে লিল্লাহিয়াতের মাধ্যমে দিনের খেদমত সবাই করছি কিন্তু আপনার দিনের কাজে কতটা হলুসিয়াত আছে এটা দেখার বিষয় যদি আপনাকে উঁচা চার দেওয়া হয় তো দিনের কাজ করবেন আর না হইলে উঁচা চার না দেওয়া হইলে দিনের কাজ করবেন না আমাকে যদি ইসলামিক সেন্টারে প্রফেশনাল রাখা হয় তাহলে আমি দাওয়াতের কাজ করব আর যদি ইসলামিক সেন্টার থেকে বাইরে চলে যাই তাহলে ভাই আমার কাছে সময় নেই তো আল্লাহ বুঝছেন না যে কি জন্য তুমি দিনের কাজটা করছো হ্যাঁ পেশা সেই জন্য করছো 
তাহলে ইডি কি নাজাত পাওয়া যাবে কখন নাজাত পাওয়া যাবেন আমার দায়িত্ব কোথায় পালন করলাম সুতরাং মনে রাখবেন যে আপনাকে যখন উঁচা কুরসি দেবে যখন মানে ইজ্জত দেবে তখন আপনি দিনে দেওয়ার কাজ করবেন আর না হলে কেটে পড়বেন না এরকম হওয়া উচিত নয় এই রকম যদি করেন তাহলে আপনার নিয়তে খোটা আছে নিয়তে খারাপই আছে আমলে ঠিক হইতে হবে আমলে যেমন ফরজ অজেবের হেফাজত করতে হবে সন্নত নফল বাড়াইতে হবে তেমন হারাম নাজাজ থেকে বাঁচতে হবে হারাম নাজাজ থেকে বাঁচতে হবে গীবত করলে জান্নাতে যাওয়া যায় না জাহান নামে যেতে হয় চুগলখোর জান্নাতে যাবে না জাহান নামে যাবে তাহলে যদি চুগলখোরই থাকে মহাব্বতের জন্য আমি একটা উদাহরণ দিই কোনো দিনই ভাই মনে করলেন যে শেখের বিরুদ্ধে একটা কথা বলেছে ঠিক আছে আমাকে মহাব্বত করে ভালো কথা কিন্তু আমি ক্লিয়ার স্পষ্ট বলছি মহাব্বত করেন আমার সাথে আমার বিরুদ্ধে কেউ একটা কথা বললো তখন এসে আমাকে বলে শেখ আপনার সম্পর্কে এইরকম কথা বললো এটা বলার উদ্দেশ্য কি আপনার উদ্দেশ্য যদি হয় যে শেখের মন জয় করব তার কাছের লোক হব তাহলে হারাম কাজ করলেন আপনি কাবিরা গোনা করলেন যে হান্নামে যাওয়ার কাজ করলেন কিন্তু যদি হয় যে এটা বিশাল আকার ধারণ করছে ফেতনা হতে যাচ্ছে সুতরাং এর জন্য সংশোধন হওয়া উচিত ইন্নামাল আমাল অভিন নিয়ে সংশোধন হওয়া উচিত তার জন্য আপনাকে চিন্তা করতে উত্তম পন্থা কি উত্তম পন্থা আমাকে বলে দিয়ে ওই লোককে আমার নজরে দুশ্মন বানিয়ে দেওয়া নয় উত্তম পন্থা ছিল যে আরও কি দু একজন ভাইকে বলে যে এই লোক এই রকমের মন্তব্য করে থাকে যেটা অবাস্তব মিথ্যা কথা বলে আর সত্য কথা হলে গীবত করা কোথায় জায়েজ ব্যক্তি জীবনের ক্ষেত্রে তাহলে এই এই লোকের সংশোধন করার জন্য আমরা ওকে নিয়ে বসি অথবা সাথে আলোচনা করি ওকে বুঝাই উদ্দেশ্য কি হইতে হবে ইন অরিদ ইল্লাল ইসলাম সংশোধনের উদ্দেশ্য হবে কিন্তু যদি হ্যাঁ ফাঁসাদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য হয় যে এদের মাঝে দূরত্ব পয়দা হয়ে যাক আমি কাছের হয়ে যাই আর সে দূরের হয়ে যাক হ্যাঁ এই রকম যদি উদ্দেশ্য থাকে তো জাহান নামে যাওয়ার কাজ করলেন তাহলে শুধু আপনার তৌহিদ দিয়ে আর শুধু শির্ক মুক্ত হয়ে আর পীর মুক্ত হয়ে আর বিদাত মুক্ত হয়ে আর নামাজ পড়ে জান্নাতে যাওয়া যাবে না এইগুলো ঠিক হইতে হয় আমল এগুলো এই আমলগুলি ঠিক হইতে হবে আমল যখন ঠিক হয়েছে কয়টা বললাম এলিম শিখতে হবে ইমান ঠিক করতে হবে আমল ঠিক করতে হবে আপনি আমল ঠিক করেছেন আপনার দায়িত্ব আছে আপনার আশেপাশের লোককে দাওয়াত দিতে হবে অতাবা সবিল হাক হকের কথা অন্যকে জানাতে হবে আপনার স্ত্রীকে জানাবেন আপনার বাপ মাকে জানাবেন আপনার ছেলে মেয়েকে জানাবেন আপনার আত্মীয় স্বজনকে জানাবেন দাওয়ার কাজ করবেন কিন্তু আগেই দাওয়ার কাজ আপনি নিজেকে পরিষ্কার করতে চান না নিজের সংশোধন চান না অন্যের সংশোধনের জন্য আপনি মরিয়া হয়ে আছেন ওর মধ্যে কেন এটা দোষ ওর মধ্যে কেন এটা দোষ আপনার মধ্যে দোষ আছে ওইটা আগে ঠিক করে নিজের দোষ নিয়ে পেরেশান থাকা উচিত দশটা বেজে গেছে এখানে আলোচনা আমি শেষ করে দিচ্ছি এই চারটি কথা মনে রাখবেন যদি সোজা মুসলিম হতে চান দিন সম্পর্কে এল এম হাসেল করুন আমাদের সেন্টারে রাকা ইসলামিক সেন্টারে শেখ সালিম উদ্দিন আছেন ওখানে দায়ী প্রশিক্ষণ কোর্স চলছে প্রথম লেভেল দ্বিতীয় লেভেল তৃতীয় লেভেল ওখানে হাজির হন আপনারা মহরম থেকে শুরু হবে নাম লিখান অ্যাডমিশন নেন ফ্রি সব কিছু ফ্রি সেখানে ক্লাস ফ্রি আপনার এক পয়সা লাগবে না এক পয়সা লাগবে না বরং চেষ্টা করা হচ্ছে যে এখান থেকে গাড়ির ব্যবস্থা দেওয়া যায় কেন কারণ অনেকেই যেতে আগ্রহী তাদের কাছে যাতায়াত ব্যবস্থা নেই চেষ্টা করা হচ্ছে এই কোর্সে আপনারা ভর্তি হন আর আমাদের এখানে তো প্রায় দিনে আলো দর্শ আছে আমাদের ইসলামিক সেন্টার বিশেষ করে শিখোতে প্রায় দিনে বৃহস্পতিবারে আছে শুক্রবারে সারা দিন আছে শনিবারে আছে তারপরে আমরা বাকি দিনগুলো আছে আশেপাশে কোথাও থাকেই যোগাযোগ রাখলে হবে যে কোথায় আলোচনা আছে আল্লাহ পাক যেন দিন শিখার তফিক দান করেন ইমান সুন্দর করার তফিক দান করেন আমল ভালো করার তফিক দান করেন আখলাক চরিত্র ঠিক করার তফিক দান করেন আল্লাহ পাক রব দিনের দাওয়াত আল্লাহর বান্দাদের পর্যন্ত পৌঁছাবার তফিক দান করেন সমস্ত রকমের গোনা থেকে বেঁচে থাকার তফিক দান করেন আল্লাহ বালা মুসিবত থাকে যেন বাঁচিয়ে রাখেন আল্লাহ পাক রবুল আলমিনার কাছে দোয়া করি যারা অসুস্থ রয়েছেন তাদেরকে সেফা দান করেন মমিন মোমেনাত মুসলিম ভাই বোনা যে যেখানে আছেন আর বিশেষ করে যারা এখানে হাজির হয়েছেন তাদের যে বালা মুসিবত রয়েছে পেরেশানি রয়েছে আল্লাহ পাক যেন দূর করে দেন আল্লাহ পাক রবুল আলমিন সমস্ত রকমের ফিতনা থেকে আমাদের যেন হেফাজত করেন যে সব ভাইয়েরা এখনও হজ করেন তাদেরকে হজ বাইতুল্লাহ করে যাওয়ার তফিক দান করেন আল্লাহ পাক রবুল আলমিন তাদের উজিতে যেন বরকত দান করেন যারা হজ করেছেন তাদেরকে আরও বেশি নফল হজ করার তফিক দান করেন তাদের রুজিতে আল্লাহ পাক বরকত দান করেন সাল্লাহ আলা নবী না মোহাম্মদ ওয়ালা আলহি ওয়াসাহি আজমাই
যে শিশু চিৎকার করে জেগে ওঠে এক্ষেত্রে ঝাড়ফুঁক বা অন্য কিছু দোয়া বা বিশেষ দোয়া সকলে জানা পাওয়া ঘুমের মধ্যে বাচ্চারা চিৎকার করে উঠে বা লাফিয়ে উঠে এটা হয় যদি হয় কোনো বাড়িতে তো ওই বাড়িতে বেশি বেশি সুরা বাকারা তেলাওয়াত করেন সুরা বাকারার তেলাওয়াত করেন শুধু চালিয়ে রাখবেন না অনেকে খুব ঠক নিজে তেলাওয়াত করবে না শুধু চের আওয়াত ক্যাসেটে চালিয়ে রাখে বা টিভিতে চালিয়ে রাখে এটা যথেষ্ট নয় নিজেরা তেলাওয়াত করেন বাড়িটাকে শয়তান মুক্ত করেন শয়তানের হয়তো খুব প্রভাব থাকতে পারে সম্ভাবনা এতে মুক্ত করেন আর মাঝে মধ্যে এটা হইতে পারে ভালো বাড়িতে যেখানে তেলাওয়াত হচ্ছে রাত দিন তখনও হয় শয়তান বিরক্ত করে তো এই রকম যদি হয় তাহলে বাচ্চাকে ফুঁক দিবেন কিছু মুখস্থ নাক তাহলে সুরা এখলাস ফালাক নাস এই সুরাগুলি পড়ে ফুঁক দিবেন বাচ্চাকে আর যদি মুখস্থ থাকে তো আউজবে কালেমতিল্লাহিতামিন গাজাবিহি ওয়াইকাবিহি ওসর এবাদিহি অমিন হামাজাতি শয়তানাইয়া দরুন এইটা পড়ে আপনি ফুঁক দিবেন বাচ্চার ওপর আর যদি এটাকে আরও ই করেন যে ওই ওই জহু এটাকে যদি চেঞ্জ করা যায় তাহলে আর ভালো কিন্তু যেটা আপনাদের জন্য সম্ভব নয় এইভাবে হাতিসে দোয়াটা এসছে নিজের জন্য দোয়া করার ক্ষেত্রে যে আপনি যদি খারাপ স্বপ্ন দেখেন ঘাবড়িয়ে উঠেন তাহলে বলেন আউজ বেগম যে এটা যে দোয়াটি বললাম পড়ার পরে বাম দিকে থুতু ফেলে ডান দিকে কাত হয়ে শুয়ে যান জি তো ইনশা আল্লাহ আর শয়তান আসতে পারবেন না আর এটাকে পরীক্ষার জন্য না আমি আমল আমল করে দেখেছি কোন যতই ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখা বিরক্ত করছে কয়েকবার করে একবার পড়ে বাম দিকে থুতু দিলে শয়তান এত লাঞ্ছিত হয় কখনো আসতে পারবে না ওই রাতে আর আসতে পারবে না ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির হজের বিধান ঋণ করে হজে যেতে বলবো না কিন্তু শক করা ঋণ বিজনেস করবেন আপনি হচ্ছেন আদার ব্যবসায় আর জাহাজের বিজনেস করবেন আদার ব্যাপারী জাহাজের খবর অর্থাৎ দশ হাজার রিয়াল আছে আর পঞ্চাশ হাজার রিয়ালের ব্যবসা করবে চল্লিশ হাজারই দাঁড় তাহলে এই রকম ঋণ করা নিজের জন্য ঝুঁকি রাখা এরকম ঋণ করা আমি জায়জ মনে করি না কেন এরকম ঋণ করে আপনি কে এত বড় ব্যবসায়ী হইতে বলেছে ঋণ অল্প স্বল্প কিছু এখনই এদিক থেকে টান নিলাম হয়তো কিন্তু ওই দিক থেকে আমি সারিয়ে দিতে পারবো যে কোনো সময় এই রকম ঋণ করেন তো ঋণের বোঝা নিয়ে থাকবে না কারণ নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম জানা যান নামাজ পড়েননি এমন লোকের যা যে ঋণের বোঝা নিয়ে হঠাৎ মত চলে এসছে আমার মত আজকে আসতে পারে না আপনার আসতে পারে না ঋণের বোঝা নিয়ে থাকলে কি অবস্থা হবে বলেন দেখি নবী যদি থাকতেন তাহলে জানাজা পড়তেন না সাল্লু আল্লাহ সাহা এরকম পড়ো এর জানাজা তোমরা পড়ো আমি পড়বো না এই কথা বলতেন এত মারাত্মক বিষয় সুতরাং ঋণ করে রাখবেন না ঋণ মুক্ত থাকার চেষ্টা করবেন ঋণটা যদি আপনার খাদ্যের অভাবে চিকিৎসার আর প্রয়োজন চিকিৎসার প্রয়োজন নেই ইত্যাদি এরকম জরুরি কাজে খরচ হয়ে গেছে বা ঋণ হয়ে গেছে তাহলে ঋণ দাতারা যদি তাদের তলব এইরকমই থাকা ওয়াদা করা থাকে যে তাদের ঋণ দিতে হবে তাহলে আগে ঋণ দেন হজ ফরজ হবে না আপনার ফরজ নয় কিন্তু যদি আপনজন হয় আর বলে যে আমার টাকা নিয়ে যাওয়া অসুবিধা নাই তুমি সামনে এসে ঋণ পরিশোধ পরে করবে তুমি হজটা করে আসো এইরকম ক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষেত্রে ঋণের অবস্থায় হজ করা জায়জ হতে পারে কিন্তু আসল হচ্ছে যে ঋণের বোঝা যদি থাকে কখনো হজ ফরজ হবে না আগে ঋণ পরিশোধ কিন্তু ঋণ আবার ওই বড় বড় কোম্পানিগুলোর ব্যাংকের লোন নেওয়ার মতো না দাদা বুঝছেন যে আমি বড় বড় ব্যবসা চালানোর জন্য ঋণ নিয়ে রেখেছি না এইরকম কাজ করবেন না জি জি জমি কেনার জন্য বাড়ি করার জন্য টাকা দেশে নিয়ে গেছে পাঁচ লাখ টাকার বাড়ি ধরেছে বিশ লাখ টাকার আমি চিনি বহু লোককে কেন বিশ লাখ তো কম বললাম তিরিশ চল্লিশ লক্ষ টাকার বাড়ি ধরেছে আর ঋণে ডুবে এসছে এইদিকে ঋণ ওই দিকে ঋণ ওই দিকে ঋণ কেন এইরকম বাড়ি করবেন আলহামদুলিল্লাহ আমি এখনও বাড়ি করিনি অসুবিধাটা কি আরে আমি কত জুমাতে এই জন্য বলছিলাম যে আমি যদি রাজ ফেলেছো থাকি ঘুমাই তাও মরে গেলে খালি হাতে পাঠিয়ে দেবেন আর যদি আমি এই যে বাসা ভাড়াতে এখানে আছি যে বাসা ভাড়া করে এখান থেকেও খালি হাতে যাব পার্থক্যটা কোথায় মতের পরে সবাই সমান বরং আসল আমল আমি যদি মুক্ত হয়ে বোঝা হালকা হয়ে যেতে পারি গোনার বোঝা থেকে তো কামিয়াব আমি তাহলে কেন আপনি ওই এই রকমের বিশাল একটা বাড়ি করে যেতে হবে অথচ টাকা মাত্র আমার কাছে দুই লাখ আর বাড়ি করছি দশ লাখের বিশ লাখের ধার করে না আস্তে 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 উঠান আস্তে আস্তে উঠান আল্লাহ পাক যেন বোঝার তফিক দান কোনো ব্যক্তি যদি নিজের অবস্থান ধরে রাখতে নিজের বসের কাছে বিভোট করে অন্যের নামে তাহলে তা ইসলামিক বলছেন যে যদি নিজের অবস্থানকে ঠিক রাখার জন্য বসের কাছে গিবত করে গিবত হারাম গিবত হারাম নিজের অবস্থান ঠিক রাখার জন্য অথবা প্রমোশনের জন্য এক কথায় দুনিয়াবি পার্থিব স্বার্থে কেউ যদি গিবত করে তো এটা সাধারণ জ্ঞানে বলবেন যে হারাম কারো দোষ চর্চা করতে হবে কোন ক্ষেত্রে কয়েকটি ক্ষেত্র আছে এমন অবির রহমত রিয়াজুস সালেহিনে আলোচনা করেছেন রিয়াজুস সালেহিনটা পড়ে নিতে পারেন তার মধ্যে একটি হচ্ছে বিচার চাওয়া 
বিচার চাওয়ার জন্য নালিশ করা ছেলে বাবার কাছে গিয়ে নালিশ করেছে আমাকে বড় ভাই মেরেছে জি হ্যাঁ একজনের জমি বেমানি করেছে আদালতে গিয়ে কোর্টে গিয়ে কেস করছে হ্যাঁ লা ইহিব উল্লাহ জাহারা বিশ্বই মিন আল কৌলি ইল্লা মান জলিম আল্লাহ কোরআনে কেরিমে ষষ্ঠ পাড়ার প্রথম আয়াতে বলেছেন আল্লাহ কোনো খারাপ কথা প্রকাশ করা মানে গীবত সমালোচনা পছন্দ করেন না ইল্লা মান জলিম তবে কারো ওপরে যদি জুলুম হয়ে থাকে একজন আর একজন জুলম অত্যাচার করেছে আর ও বিচার ভাবছে যে শেখকে বললে পাব তা আমাকে বলা যায় তার কিন্তু সবাইকে বললে বলে যা বিচার পাকার না পাক শুধু মানহানি করা ওকে না এই তো এটা যাই নাই যদিও মজলুম সে যাকে তাকে বলে বড় বেটা ঠিক নাই কিন্তু যদি কারো কাছে আমার কাছে যদি বিচার পাওয়ার আশা না থাকে তো বলবে না আমাকে বলা যায় না কাকে বলবে যার কাছে বিচার পাবে সরকার সরকারের প্রতিনিধি কোটে জি হ্যাঁ এই রকমই কাউকে যদি ক্ষতি থেকে বাঁচা উদ্দেশ্য হয় বলছি ওকে আমি পেলে মারব কথাটা শুনেছেন আর বেচারা যাকে মারবে ও জানে না বলা ফরজ ওখানে গীবত করেন তাড়াতাড়ি গিয়ে বলেন যে তোমাকে বাইরে পেলে মারবে খবরদার সাবধান ওর থেকে ওর কাছে যে না ওকে দেখলে তুমি লুকিয়ে যাবে ওর সামনে যাবে না এটা বলা ফরজ জি একটা ছেলে একটা মেয়েকে বিয়ে করতে চাইছে মেয়ের বাবা রাজি হতে যাচ্ছে অথচ ছেলে খারাপ অথবা মেয়ে খারাপ তাড়াতাড়ি করে বলতে হবে ওই ছেলে পক্ষ কিংবা মেয়ে পক্ষকে যে খবরদার বিয়ে দিয়ে না ছেলে ছেলে খারাপ অথবা মেয়ে খারাপ জি ক্ষতি থেকে বাঁচানোর জন্য দুনিয়ার ক্ষতি থেকে বাঁচানোর জন্য যদি কীবোধ করা যায় যায় তাহলে দিনের ক্ষতি থেকে হ্যাঁ একজন লোক আপনাকে মেমোরি দিচ্ছে কিন্তু কার শিরকি আঁকিদার বেদাতি আঁকিদার ও পীর মরিদি আঁকিদার বক্তা যার আঁকিদার হ্যাঁ তাহলে প্রত্যেকের জন্য মুসলিম যে জানে যে এতে মানুষ গোমরা হবে তার দিন বাঁচানো দিন রক্ষা করার জন্য তাকে জানিয়ে দেওয়া যে এই লোকের বক্তব্য শোনা যায় নয় কারণ এই শিরক বিদাতি আলোচনা করে কোরআন হাদিস বিরোধী আলোচনা করে বিদাতি কথা এর বক্তব্য রয়েছে জি হ্যাঁ এইরকম বেশ কিছু জায়গা রয়েছে যেগুলির ক্ষেত্রে শেখায়াত করা যাবে স্ত্রী স্বামীর নবী সাল্লাই সাল্লামের সামনে আবু সুফিয়ানের কী বোধ করছেন সে হিন বলছে আর রাসুল্লাহ ইন্না আবা আসুফিয়ানা রাজলুন সেই হুন হ্যাঁ আমার স্বামী আবু সুফিয়ান একেবারে কৃপন মানুষ কৃপন মানুষ আমার খরচ দেয় না আমার ছেলে মেয়েদের খরচ দেয় না তাহলে প্রয়োজনে স্ত্রী স্বামীর সম্পর্কে বলতে পারে কাকে বলবে নবী সাহেব বলে সাহাবিরাকে বলে বেড়ানো যে আমার স্বামী খারাপ কোথায় বলেছেন রাসুল্লাহ সাল্লামকে গিয়ে বলেছেন যাতে করে বিচার হয় তাহলে আমি কি লুকিয়ে লুকিয়ে নিতে পারবো হ্যাঁ চলো লুকিয়ে মশলা জিজ্ঞাসা করার জন্য হ্যাঁ ঠিক আছে ওকে না জানিয়ে নিও খরচ নিয়ে নিও তুই এইভাবে প্রশ্ন করেছেন যে অনলাইন ব্যবসা যেটা বিকাশ করা বাংলাদেশে টাকা বিকাশ করে ডলার ব্যবসা এগুলো যাই বিকাশটা বুঝি না কিন্তু ডলার ব্যবসা মানে ডলার ইন্টারনেট ডলার ইন্টারনেট হারাম কারণ সরকার ধরছে অনেক লোক ধরে জেল খেটেছে আমি জানি কয়েক বছর করে এই বিভিন্ন এলাকা থেকে আমি জেল জেলখানায় যখন বক্তব্য করতে যেতাম আসামিগুলো আসতো মাঝে মধ্যে জিজ্ঞেস করেন কী ব্যাপার বলছে ইন্টারনেটের কেস জেল খাটছে জি হ্যাঁ যে কোনো দেশের সরকারি আইন মেনে চলতে হবে আইনের খেলাফ কোনো কাজ করা যায় নাই ওতে নিশ্চয়ই সরকারের ক্ষতি হচ্ছে বিরোধ স্বার্থের ক্ষতি হচ্ছে যার ফলে যার ফলে সেটা আপনার জন্য অবৈধ কেউ কাউকে যদি মারতে আসে তো প্রতিরক্ষামূলক মারা যাবে কিন্তু আগে থেকে আপনাকে ভয় ভয় লাগছে লোকটাকে দেখে দেয় আগে ওকে সেরে দে এটা যাইজ নাই আগেই সেরে দে ওকে হ্যাঁ এটা যাইজ নাই কিন্তু দেখছেন যেন অস্ত্র এনে চলে এসছে আমার দিকে তখন আপনি নিজে অস্ত্র ধরে মারেন ওই ক্ষেত্রে ও মারতে পারেন আপনি মেরে দিলেন হ্যাঁ তাহলে এতে আপনার ওপর কোনো রকমের অভিযোগ নেই আল্লাহর পক্ষ থেকে দিলের পক্ষ